давайте сразу договоримся. Не надо писать в комментариях, что Стас, это видео баян, я его три дня... Нет, нет, я его шесть дней назад видел! Мне это не интересно, я уверен, есть очень много людей, которые еще не видели это видео. Как, например, я, потому что я только вчера смог отвязаться от батареи и добраться до компа. Ну, как маленькие герои этого видео. Да, вы все правильно поняли. Маленькие детишки решили влезть в кадр посреди интервью с профессором Робертом Келли в прямом эфире на BBC. Вот так и выглядит человек, в жизнь которого неожиданно вошел ребенок. А потом еще один ребенок. А потом еще вот эта азиатка, которая начала утаскивать детей. Походу, кто-то после эфира получит по жопе. Потому что надо лучше следить за отпрысками хозяина, бесполезная азиатская домработница. И полы надо вытирать тряпкой, а не детьми. Да и как вообще можно было их упустить, может, стоило глаза пошире раскрыть? Расист! Солнышко встает. Расист! Вводим хоровод. Расист! Каждый негр умрет. Расист! Из... Нет, ну это я, конечно, сейчас на самом деле что-то очень плохо сказал. Не негр, а афроамериканец, простите, пожалуйста. Да все, 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 шучу я. Ну, я не расист, я просто <смех> шутник плохих шуток. А эта женщина не домработница, а его жена, она кореянка. Кстати, <смех> в этом контексте забавно, что профессор в интервью рассказывает что-то про Южную Корею. Уж он то побывал в Корее, причем пару раз без контрацепции. Ну, судя по тому, что происходит в видео. Прости, дорогой, я где-то потеряла транквилизаторное ружье, но придется их оттащить на кухню и просто скалкой глушить. Мне сейчас сложно представить себе человека, которому стыднее, чем профессору Ричарду Келли. Ну, что его жена не могла применить технику внезапного исчезновения из прямого эфира, как тот великий мастер? Да все просто подумали, что детей в дверной косяк призраки бьют. Ну давайте посмотрим на это со светлой стороны. Его занудный рассказ о Северной Корее, скорее всего, никому не был интересен. А теперь, благодаря этому маленькому милому недоразумению, он вирусится по всем интернетам. На него даже пародии делают. Вот, например, и, и, и вот. Ну еще, наверное, есть, но мне просто лень искать было. Но это вот конкретно очень забавное. И это хорошо. А, кстати, хочу похвастаться, какой нам ком тут подогнали. Мы, мы, мы вот даже видео про это сняли на канале Интернет Бомбит. Вот, ткните, зыркните. Ага. А так вообще, конечно, пока. Я Стас Давыдов. Подписывайтесь, ставьте лайк. Вам не сложно, мне приятно. А это сиськи в конце.